రామ్ చరణ్ గారు రామ్ చరణ్ ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్ అని నిరూపించేసుకున్నాడు రంగస్థలంతో ప్లస్ వెరీ డిసిప్లిన్ అండ్ వెరీ ఒబీడియంట్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అని నాన్నగారి నుండి వచ్చింది తనకి ప్లస్ ప్రొడక్షన్ని కూడా బాగా ఉద్దేశంలో పెట్టుకుంటాడు అది తెలియకుండా చిరుత టైంలోనే బ్యాంకాక్లో ముప్పై రోజులు ఉన్నాం ఆ టైంకే సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అంటే తనే ఫోన్ చేసి అందరు రెడీ అయ్యారా అందరు లొకేషన్కి వస్తున్నారా ఇంత పట్టించుకుంటాడు అంటే ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అది వాళ్ళ చిరంజీవి గారి దగ్గర చూశాను నేను చిరంజీవి గారు రేపు సాంగ్ అంటే రిహార్సల్ చేస్తారు అబ్బా ఇప్పటికి కూడా చిరంజీవి గారు వన్ మోర్ అంటే ఏమైనా నష్టమా ఆయనకు రాలేదు మూమెంటు తర్వాత పెట్టుకుంటారు నేను ఇవాళ చేయను అంటే కూడా పెట్టుకుంటారు బట్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అనుకుంటాడు ఆయన అంత ముందు రోజు రిహార్సల్ చేసి ఏంటన్నాయా మీరు రిహార్సల్ అంటే రేపు సెట్కి వచ్చాక ఈజీ అవుద్ది కదరా అంటాడు సెట్కి వచ్చాక ఈజీగా చేసేయచ్చు కదరా అంటాడు నేను ఒకసారిగా ఒకసారి నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంజీ షూటింగ్ అప్పుడు చిరంజీవి గారు అంజీ టైంలో ఒకసారి ఎంత షాక్ అయ్యానంటే షార్ట్ అయిపోయింది ఆయన గ్రేట్ ఇంకో గ్రేట్ ఏంటంటే ఒక కాశితాడు మెరూన్ కలర్ షర్టు కింద బ్లూ బ్లాక్ జీను బ్లడ్ ఈ మేకప్తో మూడేళ్ళు ఉన్నారు ఆయన గ్రాఫిక్స్ ఫిలిం కదా అది అంజీ ఒక రూమ్లో ఉన్నాడు ఇదే గెటప్ తను ఎంత తాను బోర్ కొట్టకుండా డైలీ షూట్ చేసేవాడు ఓ రోజు ఏదో అయి ఒక సెట్లో వర్క్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటే సారీ సార్ చిన్న తప్పు జరిగింది సార్ ఒక షార్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే అసలు ఏ హీరో ఏ ఏమో చేస్తారేమో కానీ అంటే అప్పటికే మేకప్ తీసేశారు అయ్యో పర్లేదు పద ఆయనకు వచ్చి మళ్ళీ చేశారు ఆయన లేకపోతే ఆయన ఆయన రేంజ్కి ఏంటంటే ముందు చూసుకోవచ్చు కదా రేపు చేద్దాంలే అనొచ్చు 